Servus Fotofreunde, mein Name ist Janina Fischer von Janina Fischer Foto und Design und heute zeige ich dir, wie du eine schöne Allee fotografieren kannst und worauf du achten solltest. Viel Spaß dabei! Die beste Tageszeit, um Alleen zu fotografieren, ist ganz klar die Abendstunden vor dem Sonnenuntergang. Wenn du mittags unterwegs bist, kann es auch mal ganz schöne Schatten geben, aber meistens sind die Schatten zu hart und dadurch wird einfach dein Bild etwas flach. Und ja, deswegen solltest du versuchen, in den Abendstunden so ungefähr eine Stunde vor Sunset zu fotografieren. In meinem Fall ist es so, dass es jetzt Ende Oktober, Anfang November ist. Das Herbstlaub färbt sich sehr schön bunt und ähm, der Sonnenuntergang ist schon bereits um 18 Uhr. Das heißt, du solltest versuchen, so ab 17 Uhr an deinem Spot zu sein, um den besten Winkel herauszufinden. Von der Jahreszeit her solltest du in Richtung Herbst gehen. Es ist einfach wunderschön, wenn die Blätter so eine goldgelbene Farbe annehmen und nicht mehr ganz grün sind. Ja, das ist eben so Ende Oktober, Anfang November. Jetzt ist die perfekte Zeit, um wunderschöne Bäume, auch einzelne Bäume zu fotografieren, Alleen zu fotografieren. Oder hier in Holzkirchen am Steindelweg. Wen es interessiert, der kann gerne in die Kommentare schreiben. Dem zeige ich auch ganz genau, wo mein Standort hier ist. Denn hier sind die Bäume so angeordnet, dass sich der Weg immer wieder so links, rechts um diese Bäume schlängelt und wenn man dann das entsprechende Objektiv hat, dann sieht es richtig toll aus. Apropos Objektiv, hier habe ich jetzt gerade noch das 1635 28 drauf. Damit werde ich auch einfach mal ein paar Vergleichsbilder für euch machen, damit ihr seht, was das für einen Unterschied macht. Und ich habe aber noch im Gepäck Dieses Objektiv, das ist das 70-200, 2.8 von Sony und bei Alleen kann ich grundsätzlich Teleobjektive empfehlen, denn durch diese Telewirkung kommen die Bäume einfach näher zusammen und man sieht im Bild deutlich mehr. Ich werde mal ein paar Bilder, wie gesagt, mit dem 16-35er machen und mit dem 70-200 und euch zeigen, dass eben diese Telewirkung oft bei Alleen das Ausschlaggebende ist, damit diese Tiefenwirkung erzeugt wird. Welche weiteren Hilfsmittel benutze ich noch? Neben verschiedenen Objektiven kann man auch Polfilter benutzen. Ich habe hier jetzt meine Haida Polfilter oder Filtertasche dabei, verlinke ich euch auch gerne noch mal unten und all mein Equipment findet ihr übrigens auf meinem, in meiner Amazon Shop Seite. Die verlinke ich euch auch gerne nochmal. Da habe ich alles an Equipment, was ich benutze, was ihr hier seht, sogar meine hier blauen Schuhe, ähm, habe ich dort verlinkt. Und ich freue mich, wenn ihr drüber einkauft. Ich bekomme eine kleine Provision. Für dich bleibt der Preis gleich. Insofern freue ich mich, wenn ihr mich dadurch unterstützt. Dann kann ich wieder schöne viele Videos für euch machen. Der Polfilter. Ich fotografiere manchmal mit Polfilter, manchmal ohne Polfilter. Der Pullfilter entspiegelt spiegelnde Oberflächen und zwar, wenn ihr ihn aber auch richtig gedreht habt. Am Anfang als Anfänger, wenn man einen Pullfilter kauft, schraubt man ihn oft drauf und dann macht man mal Bilder und äh, man versteht gar nicht, wie er richtig funktioniert. Also alle 90 Grad wird die Spiegelung sozusagen äh, entspiegelt und wieder gespiegelt. Das heißt, ihr müsst mal gucken, wo genau die höchste Entspiegelung ist, indem ihr einfach dreht und euer Bild anschaut. Und dann ebenso, wie ihr diesen gewünschten Effekt haben wollt, am besten so drehen, dass die Oberfläche möglichst entspiegelt ist. Und der Vorteil bei Alleen ist der, dass ihr sattere Farben ins Bild bekommt und damit nochmal einfach ein schöneres Bild erzeugen könnt. Was ist noch wichtig? Wenn es später wird, das heißt kurz vor Sonnenuntergang, dann solltet ihr ein Stativ dabei haben, damit ihr die Belichtungszeit optimal wählen könnt. Denn umso später es wird, umso weniger Licht habt ihr und ihr habt dann zwei Möglichkeiten oder sozusagen drei Möglichkeiten auf das Bild Einfluss zu nehmen. Das eine ist die ISO hochzudrehen, das heißt, dass der Sensor mehr Licht einfängt. Dadurch wird aber immer die Bildqualität reduziert. Das heißt, ihr solltet immer versuchen mit ISO 100 zu fotografieren und den Helligkeitsunterschied 
mit der Verschlusszeit auszugleichen. Das heißt, ihr belichtet einfach länger. Dadurch kommt mehr Licht auf den Sensor und ihr bekommt das gleich helle Bild, nur dass eure Bildqualität besser ist. Das könnt ihr eben erreichen, wenn ihr ein Stativ habt, auf dem die Kamera still steht. Wer kein Stativ hat, kann auch manchmal einfach einen Rucksack zur Hilfe nehmen. Wichtig ist, dass er sich wirklich nicht bewegt, dass er sozusagen fest gedrückt ist auf dem Boden und wenn die Kamera ausgelöst wird, sich nicht mehr bewegt. Ansonsten kann man auch die Kamera mal auf den Boden legen. Gerade bei Alleen empfehle ich auch eine bisschen tiefere Perspektive. Das lässt einfach die Alleen noch mal schöner zur Geltung kommen, außer ähm, es gibt zum Beispiel einen kleinen Hügel, wie auch hier ist es so, dass es einen kleinen Hügel gibt und wenn ihr jetzt ganz tief seid, dann seht ihr natürlich auf dem Bild nicht mehr die Tiefe. Das heißt, das ist auch immer ein bisschen von Ort zu Ort unterschiedlich, aber grundsätzlich ist eine niedrigere Perspektive immer schöner. Hier in Holzkirchen ist es so, dass ihr vom Parkplatz aus nur zwei Gehminuten oder eine Gehminute eigentlich naja, vielleicht auch nur 30 Sekunden, also es ist wirklich gleich da, ähm, hier zur Allee kommt. Und dann seid ihr sozusagen in der Mitte von der Allee. Und jetzt suchen wir erstmal den schönsten Platz, von wo aus wir fotografieren möchten. Dabei solltet ihr noch beachten, woher das Licht kommt. In meinem Fall kommt das Licht jetzt ähm, von hinter der Kamera. Und deshalb werde ich jetzt einfach mal in beide Richtungen laufen und schauen, wo es mir am besten gefällt und wo der beste Standort ist. Kommt einfach mal mit. Jetzt mache ich, um es euch zu demonstrieren, wie gesagt, einmal mit dem 1635 auf 35 mm ein Foto. Und dafür brauche ich jetzt im Moment die Einstellungen. 1,3 Sekunden Belichtungszeit, Blende 11, ISO 100 und ab damit. Was auch immer ganz schön ausschaut, ist Hochkant. Da machen wir auch gleich noch mal eins. Gerade mit den 16 mm ist Hochkant noch mal deutlich beeindruckender. Ich stelle mir dann auch hier immer gerne die Wasserwaage noch mal mit ein, dass es auch wirklich jetzt schon das Foto im Wasser gemacht wird. Denn das spart nachher sehr viel Nachbearbeitungszeit. Außerdem mache ich noch mal ein HDR-Bild. Denn die Umgebung ist jetzt doch schon... Ähm also hier die Allee ist deutlich dunkler als die Umgebung und damit man das dann im Bild wieder rausarbeiten kann, muss man manchmal drei Belichtungen machen und die nachher zusammenfügen. Ja, das ist doch schon sehr schön. Und dann wechseln wir mal auf das 70200. So, jetzt mit diesem Objektiv. Dieses Objektiv ist etwas lichtärmer als das davor und deswegen muss ich hier jetzt schon mit der Belichtungszeit hochgehen. Außerdem wird ja die Umgebungslicht durch den Sonnenuntergang dunkler. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Belichtung von 3,2 Sekunden, Blende 11 und ISO 100. Jetzt habe ich eigentlich einen sehr geilen Spot gefunden und zwar, ich weiß nicht, ob man es hier so erkennt. Das ist kurz nach dem Friedhof, ich zeige es euch mal, also kurz vor Ende dieses Friedhofs. Da hinten ist der Parkplatz, da ist der Parkplatz. Und wenn ihr jetzt hier nach Süden lauft, kurz vor Ende des Friedhofs, habt ihr hier eine perfekte Perspektive. Ich zeige es euch mal hier auf dem Bild. Also das ist richtig genial hier. Jetzt sieht man es besser. 
Genau, also hier könnt ihr wunderbar diese Schlangenlinie aufnehmen und tolle Bilder machen. Bevor es ganz dunkel ist, lege ich gleich mal noch los und stelle euch mal hier hin. So, es wird immer dunkler, das heißt, ihr müsst mit eurer Belichtungszeit dem auch entgegenwirken. Jetzt bin ich schon bei 6 Sekunden Blende 11 und ISO 100. Ja, wunderschön. Obwohl es jetzt schon wirklich dunkel ist, da hinten sind die Lichter schon an. Und ja, der Himmel ist auch wirklich schon dunkel. Ich zeige es euch da nochmal. Es macht jetzt die GoPro ein bisschen heller. Werden die Bilder immer noch super? Jetzt bin ich mittlerweile bei einer Belichtungszeit von 30 Sekunden. Das heißt, es ist jetzt wirklich schon ähm, ziemlich lange an. Aber ihr seht es. Vielleicht jetzt auch den Unterschied zwischen der Helligkeit in echt und der Helligkeit vom Bild. Ich werde euch jetzt das Bild hier nochmal einblenden, weil es die GoPro jetzt hier auch ein bisschen übersteuert. Genau, aber ich wollte euch nur sagen, auch wenn es dunkel wird, lasst euch nicht davon abhalten, ein paar schöne Bilder zu machen, denn es kommt nachher oft viel besser raus, als man so als männliches Auge das dann wahrnimmt und bricht oft zu früh ab. Ja, ich hoffe, euch hat mein Allee Tutorial gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich verlinkt auf Instagram Janina Fischer Foto, wenn ihr Allee Fotos gemacht habt oder wenn ihr sogar hier an diesem Spot wart. Schaut in meine anderen Videos rein, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Video. Deine Janina.